sumbua sana baada kupisha bajeti hii tarehe 30 mwezi wa sita mwaka huu hivi tunavyosema kesho kutwa baada kupisha serikali mpango hapa itafu fedha zote za kwenye limashauri nafungwa kuanzia tarehe moja mwezi wa saba mpaka ijifika tarehe 30 mwezi wa saba kule kwenye limashauri kuna kuwa kuna mfumo kabisa wa namna ya fedha za serikali mpaka tarehe moja mwezi wa nane mpaka tarehe moja mwezi mpaka ikiwezo mpaka septemba mimi nakumbuka mwaka jana mpaka alimashauri wanaambiwa mbunge tunamfanyia mfanya biashara gani mkubwa tuweze kumkopa kumkopa fedha tuweze kukamilisha labda mahitaji ya alimashauri hebu nikao naomba mheshimiwa mpango tuweze kutafuta mfumo mwingine ambao unaweza ukasaidia ili baada ya bajeti yako kupita angalau tarehe 15 angalau hata wiki mbili ili serikali ifungue mifumo yake ya fedha nini maana kujenga mkongo wa serikali kila alimashauri kwa mifumo hii ya kompyuta ifunguke mara moja ndani ya wiki mbili alimashauri ziweze kwa access fedha ili tuweze kutumia. Najua waheshimiwa wa bunge wenye majimbo mtakuwa mnahangaika sana na mifumo ya fedha kuanzia Julai na August kwenye alimashauri zetu. Kwa kweli mimi kule kwangu inasumbua sana. Mheshimiwa naibu speaker baada kusema hayo kwa wale mimi mchango wangu wa ilikuwa ni hayo hasa mfumo wa Epica na Heritage Company watu wa TPDC waweze kukaa na serikali waweze kukaa na wale wazungu ili mambo yaweze kwenda mheshimiwa speaker na kushukuru sana Asante sana mheshimiwa Livingstone Lusinde atafuatiwa na mheshimiwa Wili Kambalo mheshimiwa Halima Abdalla Bulembo ajiandae Mheshimiwa naibu speaker kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai na afya ili na mimi niweze kuchangia katika mchango unaoendelea sasa wa Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Naibu Speaker, nichukua fursa hii kumpongeza sana Dr. Mpango pamoja na dada yangu Ashatu. Ambaye Ashatu ni mbunge wa mkoa huu wa Dodoma, wanafanya kazi nzuri sana. Kazi yao ni njema na tumeona Mheshimiwa Rais akionyesha njia kwa kukutana na wafanyabiashara pale Dar es Salaam watano toka kila wilaya na wafanyabiashara wakamwambia mambo mengi sana. Na mimi nina hakika mheshimiwa naibu speaker wa kuwa mikoa na waziri mwenye zamana ya wizara hiyo watakuwa wamepata mwongozo kutoka kwa mheshimiwa rais wa namna ya kukutana zaidi na wafanyabiashara wengine wengi zaidi ili kuweza kupata mambo isiishie pale tu alipoishia rais. Rais ameonyesha njia wao sasa wachukue nafasi hiyo kuendeleza ambayo mheshimiwa rais ameyafanya. Mheshimiwa naibu speaker kitabu cha mheshimiwa mpango kinaonyesha hukumi unakuwa takriban kwa asilimia saba Na kila siku nimekuwa nikisisitiza sana kwamba hesabu hizi wakati mwingine tuwe tunazihusisha na maisha ya kawaida ya raia wa nchi yetu. Tukifanya hivyo tutauona uchumi namna unavyokuwa tuwe tuwe tuna sample ya pengine wilaya iliyokuwa maskini mwaka jana au mwaka juzi hali yao kwa sasa ikoje tukifanya hivyo tunaweza tukapata picha ya moja kwa moja namna ambavyo uchumi wa nchi yetu unakuwa lakini jingine mheshimiwa naibu speaker tumeona safari hii tayari wakiondoa kodi kwa biashara mpya kitendo hichi kitachagiza sana wafanyabiashara hawa kuweza kujua katika miezi sita amezalisha kiasi gani na anaweza kutozwa kodi kiasi gani. Mwanzoni yalikuwa ni maajabu kabisa mheshimiwa na bispika, unamkamua ngombe alafu ndio unaenda kumlisha. Yaani biashara inaanza leo na kodi unaanza sasa. Kwa kweli pale haikuwa sawa sawa. Na ndio maana nikawa na tafakari wakati mwingine maafisa wetu wa, wa kutoza kodi hawa ingekuwa kama zamani ambapo viongozi tulikuwa tunasisitizwa unapotaka kuhamasisha kilimo na wewe uwe na heka yako moja ya kilimo kwa hiyo unaweza ukawaonyesha wananchi kwa vitendo kwamba wewe unalimaje na unafataje taratibu za kilimo na maofisa wetu watoza kodi hawa na wao wangekuwa wala una biashara wala uduka anauza ili na yeye tuje tumuone katika miezi sita atakuwa amepata faida kiasi gani unajua mheshimiwa na speaker ukitaka kupima adha anazopata mlemavu wa macho hebu funga kitambaa cheusi alafu nenda sokoni. Ukikoswa na boda boda ya kwanza tu utakitoa kile kitambaa. Kwa hiyo kwa kweli wakati mwingine tunafanya vitu kwa sababu sisi hatuishi maisha hayo. Kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker rai yangu kwa watu wa TRA ni yale yale maelekezo ya mkuu wa nchi kwamba wawe rafiki na wafanyabiashara na badala ya kuleta lugha ambazo zitakuwa zinauzi baadhi ya wafanyabiashara na kuwakatisha tamaa. Mheshimiwa naibu speaker mimi leo nachangia vitabu vyote viwili. 
kitabu cha Dr. Mpango na kitabu cha kambi rasmi ya upinzani. Na kwa kweli sikusudii kukichana hata kidogo, labda pengine nitakichana kwa hoja tu. Mheshimiwa naibu spika, kuna watu wanajaribu kuzalisha hoja kwamba serikali mawaziri siyo wanahofia maelezo ya kambi rasmi ya upinzani si kweli mheshimiwa na usika nikinukuu katika hotuba yao ukurasa wa kwanza anasema namnukuu msemaji wa kambi rasmi ya upinzani mheshimiwa spika kama mkakati ndio huo wa kuzoofisha upinzani bungeni kwa kuwafukuza wabunge wa upinzani napenda kuthibitishia bunge lako kwamba mkakati huo umeshindwa kabla hata hujaanza kutekelezwa kambi rasmi ya upinzani bungeni iko imara zaidi leo kuliko jana ndio maana kila wakati tunapowasilisha maoni yetu hapa serikali yote ina haha kutujibu mheshimiwa na buspika haya maneno si ya kweli mimi nataka nieleze hapa kwamba kama ikitokea mwalimu Nyerere akarudi hapa akiwa na rafiki yake Bob Makani hawa watu wawili wote watakuwa na mshangao mkubwa sana mwalimu Nyerere kuna mambo yatamshangaza na Bob Makani kuna mambo yatamshangaza Bob Makani alikuwa muasisi wa Chadema Mwalimu Nyerere muasisi wa CCM. Hawa wawili watashangaa. Wakati mwalimu akifika Lumumba atashangaa kukuta ofisi ya gorofa ambayo hakuiacha. Bob Makani atashangaa kukuta ule mgahawa bado upo pale. Yaani nataka niwaambie wa, wa, hawa watu watashangaa sana. Bob Makani kila atakapojaribu kwenda Kinondoni atakuta hata langi zilizopakwa za Chadema bado ni zile zile. Hazijawekwa mpya. Atashangaa sana Bob Makani kwamba hao watu ndio walikuwa wa maendeleo hawa lakini kubwa zaidi mwalimu atakapokuja ataenda Chimwaga akizanda ukumbi wa CCM ataambiwa ni choki kuu atashangaa mwalimu kwamba hii kazi imefanywa atapotea atakuwa naenda kizota anafikiri bado tunafanyia mikutano kizota ataambiwa hapana shuka hapo katikati kwenye daraja mwalimu atashangaa sana atakuta mabadiliko ni makubwa ambayo bobu mnyanga makani hata yaona chadema bobu makani kuna kitu atataka kujiuliza atasema labda niende sasa kwenye demokrasia maana ndio jina la chama chetu hebu niulize demokrasia inatendekaje ndani ya chadema atakuta mwenyekiti ni yule 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 atashangaa sana bobu makani bobu makani atashangaa sana hawa watu ndio mnasema eti sisi tunawahofia hawa ambao hata bobu akija leo atawashangaa atauliza mwenyekiti wa chama nani ataambia yule 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 mwacha wakati huku mwalimu ataambiwa mkapa alimaliza akaja kijana wako kikwete kamaliza sasa yuko magufuli mwalimu atashangaa kukuta demokrasia inatekelezwa nani ya chama cha chama mapinduzi kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker mimi nataka niseme kweli kwamba hawa wanao jamaa hata mzee wa paka huwa anapokea hawa ndio mnasema tu waogope hatuwezi kuwaogopa hawa Mwalimu Nyerere atauliza chama changu vipi mfumo wake wa viti maalum wanafanya kazi ataambiwa wapo wabunge wa viti maalum wapo Bob Makani akiuliza chama atasema wapo lakini wanapangishwa chama milioni moja na laki tano kila mwezi wanalipia chama Kwa hiyo atashangaa sana hawa watu sio wa kututisha siye na kila atakapokuwa akiuliza ataambia basi chama kingine ataambiwa acha cheo mwenyekiti bado cheo cha mlema mwenyekiti bado mlema eni sisi ana mageuzi ataambia bado mbatia hawa ndio wajua tutishe siye hawa akiuliza ataambia dado vutwa bado anaendelea akiuliza ataambia nalipumba leo ni mwenyekiti kwa kweli mwalimu atashangaa sana kwa hiyo nataka niwasihi wa Tanzania kwamba sisi hatuko hapa kwa ajili ya kushughulika na hawa hawa wamesajifia jamani hakuna upinzani nchi hii wamejifia wao wenyewe kutokana na tabia zao na maisha yao wamefika mahali wamejiua wamegonga ukuta kwa hiyo tusisumbuke kabisa na watu na wala viongozi wa serikali msihangaike na watu wamejiua mtu kama anakufa kwa asali huna sababu ya kumtilia sumu jamani unamwacha tu anajifia mwenyewe mheshimiwa na buspika kuna vichaa walikuwa wamekubaliana watoroke hospitali wakakubaliana kwamba wafike getini wa mnyonge mlinzi alafu watoroke Vichao wale walipofika getini wakamkuta mlinzi hayupo wakasema dili limeharibika turudi. Dili limeharibika turudi. Unaweza ukaona namna ambavyo tunafanya siasa za ajabu. Tumeona serikali ya awamu ya tano ikifanya kazi kubwa. Inajenga mahospitali kila wilaya. Inajenga vituo vya afya kila jimbo. Wizara ya maji imeboresha mfumo wake. Tunaona maji yanapatikana. Kazi yetu si kuatieni moyo tu ili muendelee. Mamigogoro ya ardhi sasa hivi yanaondolewa kila kona ukifika ya nchi yetu. Mimi nasema hivi, hakuna sababu ya kuwavunja moyo wa heshima mazidi pigeni kazi. 
Dr. Mpango pamoja na mwenzako pigie ni kazi ili uchumi wa nchi uweze kukua na wananchi wapate maendeleo. Hizi labu shalabu cha chache mnazozisikia hizi zisikupotezeni muda. Hapa wabunge mnao waona umdani wamepangishwa chama. Na hii nataka nikwambie Dr. Mpango kuna kuna kodi mpya utozi hapa. Hapo lazima lazima tarehe watoze kodi mpya. Wabunge wa viti maalum wa Chadema wanalipishwa kodi ya upangaji kwenye chama milioni moja na laki tano kila mbunge kwa mwezi. Kasoro wabunge wa teule wachache tu kama wawili watatu ambao nao wakiniuzi nitawataja siku moja hapa. Hao hawalipi na sababu mimi nazijua. Nao nawaweka kipolo lakini wengine wote ni wapangaji hawa. Wamepanga kwenye chama wanalipishwa kodi hao. Na wasipolipa wanafukuzwa chama wabishe si wako hapa. Mimi naongea vitu vya ukweli. Hawa ni wapangaji. Hapa tuna wabunge hapa tuna wapangaji wamepangishwa sasa na sisi tutoze kodi mpya ya mapato ambayo aliyewapangisha anapata ili walipie mheshimiwa na bispika naunga mkono hoja asante sana Asante sana mheshimiwa Wili Kambalo atafuatiwa na mheshimiwa Halima Abdalla Bulembo mheshimiwa Vedastus Matayo Manyinyi ajiandae na kushukuru mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika takwimu zinaonyesha kwamba nchi hii karibu asilimia tano ya wakazi wake wanajihusisha na shughuli ya kilimo wengi wao wakiwa maeneo ya ya vijijini. Ukilinganisha na karibu asilimia saba ambazo tulikuwa nazo miaka ile tunapata uhuru wetu. Sasa hii inatuambia nini? Hii inatuambia kwamba kila mwaka asilimia ya watu wanaojihusisha na kilimo inazidi kupungua na matokeo yake tutafika mahali kama ambapo wenzetu USA wamefika asilimia mbili ya wakazi wake ndio wanaojihusisha na kilimo na masuala ya ufugaji. Hii asilimia tano ya Watanzania inazalisha chakula kwa ajili yake lakini pia inabidi izalishe chakula kwa ile asilimia tano iliyobakia. Lakini pia asilimia tano inatakiwa izalishe mazao ambayo tunataka yaende viwandani lakini pia asilimia tano inatakiwa izalishe kwa ajili ya mazao ya kuuza nje ili tuweze kupata fedha za kigeni sasa nilikuwa nafikiri mheshimiwa uh, naibu speaker uh, ni, ni muhimu sasa tujiulize swali hii asilimia tano je itaweza kufanya haya yote ambayo tunakusudia iende ikayafanye takwimu za serikali bado zinaonyesha Asilimia hamsina tatu ya Watanzania inalima kwa kutumia jembe la mkono. Asilimia ishirini ndio inayotumia matrekta. Asilimia ishirina ta, ishina saba ndio inayotumia uh, wanyama wanyama kazi. Kwa hiyo utaona ni dhahiri kwamba kwa asilimia hizi jinsi zilivyo kwa sasa ni vigumu sana kufikia hicho ambacho tunakitaka. Mheshimiwa naibu speaker ni wazi kwa kutumia jembe la mkono hatutatoka hapa tulipo. Wao nilikuwa nataka kuishauri serikali hii kama kweli inajali wananchi wake. Wananchi wake hawa ambao asilimia kubwa imeajiriwa na sekta ya, ya kilimo. Ni lazima ifanye mapinduzi kwenye kilimo hiki ili basi wazalishe kile ambacho tunatarajia wazalishe. Leo katika nchi hii hakuna mkulima ana furaha. Wakulima wa korosho wamenuna wakulima wa alizeti wamenuna wakahawa walikwisha kununa wa mahindi ndio hivyo hali kadhalika kwa ili mazingara haya ya kilimo yaweze kuvutia ni, 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 ni sharti wakulima wapate kile ambacho kitawasaidia ili waweze kwenda kuzalisha mheshimiwa naibu speaker bado bei ya mazao ya wakulima hali ni mbaya sana hebu serikali tuishauri ikubali kuwaunganisha wakulima wa masoko ili waweze kupata fedha ambazo zitawasaidia katika mambo yao lakini pia kuchangia kwenye uchumi wa taifa. Mheshimiwa naibu speaker hapo nyuma tulikuwa na mikopo ya matrekta kupitia shirika la Suma JKT. Lakini mikopo ile sasa imefutwa. Ukitaka trekta inabidi ulipe cash asilimia 40 milioni 48 milioni hamsini Hivi ni Watanzania wangapi wa vijijini wana uwezo wa kulipa shilingi milioni 48 ili waweze kumiliki trekta Mwisho mpango wewe ni mkopaji mzuri sana. Unakopa nje na unakopa ndani. Ndio maana deni la taifa hadi sasa ni trilioni hamsina moja Tunaomba na tunashauri wakulima wakopeshwe matrekta ili wakazalishe vizuri.
kwa majembe yetu ya mikono na kwa kutumia wanyama kazi hatuwezi kutoka hapa ambapo tumefika jambo la pili mheshimiwa na speaker ni swala zima la madeni ya serikali kama ambavyo nimesema hapa mbele walimu kada ambayo inafanya kazi katika mazingira magumu sana wanaidai serikali shilingi bilioni na moja kwa serikali lipi hela za walimu ili walimu wakafanye kazi na wazalishe elimu ya watoto wetu Asante. Eno, eno la tatu ni kengele imeshagonga mheshimiwa. Dakika tano Mheshimiwa Halima Abdalla Blembo atafuatiwa na mheshimiwa Vedastus Matayo Manyinyi, mheshimiwa Dr. John Palanjo ajiandae. Na kushukuru mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kuchangia bajeti ya makadirio ya serikali ya mwaka wa fedha wa mwaka 2019 mwaka 2020. Mheshimiwa naibu speaker bajeti hii ya nne ya serikali ya awamu ya tano imeonesha msimamo madhubuti wa serikali ya chama cha mapinduzi chini ya mwenyekiti wetu rais John Pombe Magufuli kwa kuendeleza miundombinu ya msingi ili kuwezesha uchumi imara. Mheshimiwa naibu speaker, mwaka jana wakati nachangia bajeti kuu ya serikali, nilizungumzia umuhimu wa kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya vijana kujiajiri. Nimefurahishwa sana na uamuzi wa serikali kuamua kufuta kodi kwa muda wa miezi sita. Swala so, hili litapelekea vijana kupata chachu kubwa ya kuweza kujiajiri na natoa wito kwa vijana wote nchini kuchukua fursa hii. Serikali na mifuko mbalimbali inayosaidia vijana kutoa mitaji. Mpaka sasa serikali kupitia vikundi vinavyoendeleza vijana, vikundi 775 vimeshapewa mitaji jumla bilioni 4.2. Kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker naipongeza sana serikali yangu. Swala so, la pili, mheshimiwa waziri wa fedha, na kuomba kwa unyenyekevu mkubwa. Nimesema mara kadhaa hapa bungeni kwamba mkoa wa Kagera ndio mkoa pekee unaopakana na nchi nyingi Afrika Mashariki. Mkoa wa Kagera unapakana na, na Uganda, unapakana na Rwanda, unapakana na Burundi, lakini kupitia ziwa Victoria mkoa wa Kagera inaifikia Kenya. Nilikuwa naiomba serikali yangu sikivu ije na mkakati wa makusudi wa kufanya mkoa wa Kagera kuwa kituo kikubwa cha biashara. Najua sasa hivi serikali inatekeleza miradi mikubwa kama barabara, reli, umeme lakini pia hili la biashara ni kubwa kwa sababu litapelekea nchi yetu kunufaika zaidi. Mheshimiwa naibu speaker, vile vile napenda kumpongeza mheshimiwa rais kwa juhudi anazozifanya kutokana na kupinga swala so zima la rushwa. Hapo zamani tulipata kusikia kwamba kuna kipindi bajeti ya serikali asilimia 30 ilipotea kupitia manunuzi. Kwa sasa hivi hadithi hii haipo fedha zikipangwa kwenda kwenye shughuli za umma zinafika kwenye shughuli za umma. Na mheshimiwa speaker napenda kumalizia kwa hadithi moja. Hii hadithi inasikika sana TBC. Nadhani wengi wetu tunaijua kwamba kulikuwa kuna binti mfalume yupo Kilimani. Kuna hitajika mchumba kwenda kumuoa. Na sharti lilikuwa utakapokuwa unakwenda chochote utakachokisikia usigeuke nyuma pembeni wala nyuma. Kwa hiyo watu wakawa wanapita, wakifika katikati wanasikia oo oh, oo oh, oo oh, huyu anagaya akageuka kushoto kulia anageuka jiwe. Kushoto kulia anageuka jiwe. Sasa kuna kijana mmoja ambaye alikuwa jasili, yeye hakugeuka nyuma, alitembea moja kwa moja mpaka kule Kilimani akamfikia huyo binti mfalme. Mheshimiwa wa bunge, nataka niwaambie kiongozi bora ni yule anayesimamia anachokiamini. Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli huu ni mwaka wa nne sasa amesimamia kwenye miradi mikubwa anayoitengeneza. Hajatikiswa na kelele za ndani wala za nje. Yeye amesimama imara anaelekea kule kukamilisha miradi yake mikubwa. Anaenda kumfata binti mfalme, binti mfalme huyo ambaye ndiye Tanzania ya viwanda. Kwamba atakapokamilisha miradi hii Tanzania ya viwanda itakuepo. Kwa hiyo naomba sana kumpongeza mheshimiwa rais na endelee na naendelee na msimamo wake huo na napongeza mawaziri wote wanaomwezesha yeye kufikisha lengo hilo. Nakushukuru mheshimiwa naibu speaker. Asante sana mheshimiwa Vedastus Matayo Manyinyi atafuatiwa na mheshimiwa 
nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Dr. John Palanjo mheshimiwa Angelina Malembeka ajiandae Asante mheshimiwa naibu speaker nikushukuru kwa kuweza kunipa nafasi ili na, wezi, na mimi niweze kuchangia katika hii hotuba ya ya budget ya waziri mpango Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa rais pamoja na timu yake kwa ujumla kusema kweli wanafanya kazi nzuri ni kazi yenye kutukuka naamini kuombe tu waziri mpango kwamba mnapoona kule upande wa pili wana wanajaribu kubeza haya mafanikio wanabeza tu kwa sababu ni utaratibu kwamba lazima wazungumze lakini kusema kweli kazi ambayo mnaifanya ni kazi nzuri ni kazi ambayo inawapa matumaini makubwa wa Tanzania labda mimi ninachoweza kusema katika mchango wangu mheshimiwa e, naibu speaker kwamba ni kweli kwamba pamoja na maendeleo yote ambayo yanafanyika lakini wa Tanzania wangependa kuona huku kukua kwa uchumi kukiwa kunaonekana katika maisha ya kawaida ya watu na na, na kama hivyo ndivyo labda mimi nichangie tu katika maeneo machache ambayo tunaweza kuyafanya katika mpango wa muda mfupi mengine tukaweka kwenye mpango wa muda wakati na mengine tukaweka kwenye mpango wa muda mrefu leo nikianza na upande wa elimu mimi nakumbuka na mwezi uliopita mheshimiwa rais alienda Marawi akaenda Afrika Kusini akaenda na pamoja na Namibia mmoja wapo pamoja na mambo mengine aliyokuwa anayozungumzia lakini alikuwa anasisitiza zaidi e, kuona namna ya kuboresha au Kiswahili kuwa lugha ya Afrika